துறவான இயேசுவே என் நெஞ்சில் வா துயிராக என்னோடு உறவாடவா துறவான இயேசுவே என் நெஞ்சில் வா உயிராக என்னோடு உறவாடவா துயர் நீங்கி வாழ்ந்திட துணையாகவா துயர் நீங்கி வாழ்ந்திட துணையாகவா குறை நாளும் நீங்கிட ஒளியாகவா வழி துணையாய்வா வழி நடத்திடவா வழி துணையாய்வா வழி நடத்திடவா உறவான இயேசுவே என் நெஞ்சில் வா உயிராக என்னோடு உறவாடவா என்னோடு உறவாடவா உர 
കുറവാന യേശുവേ എൻ നെഞ്ചിൽ വാ ഉയിരാക എന്നോട് ഉറവാടവാ തുയർ നീങ്കി വാഴ്ന്തിട തുണയാകവാ തുയർ നീങ്കി വാഴ്ന്തിട തുണയാകവാ കുറെ നാളും നീങ്കിട ഒളിയാകവാ വഴി തുണയായവാ വഴി നടത്തിടവാ വഴി തുണയായവാ വഴി നടത്തിടവാ ഉറവാനയേ സുവേ എൻ വാ ഉയിരാക എന്നോട് ഉറവാടവാ நேரடி நிகழ்ச்சியில இணைந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்துவின் சமாதானம் நான் லதாரிங்கசாமி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் என்னோடு சேர்ந்து வழி நடத்த ஒரு புதிய முகம் அறிமுகமாக உள்ளார் நாங்கள் இருவரும் ஒரே மாவட்டம் தற்போது ஒரே பங்கு சர்ச் ஆஃப் டிவைன் மாசி இர இறக்க தேவாலயத்தை சார்ந்திருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாம நாங்க ரெண்டு பேரும் ஆர்டிஎம்ல பணியாற்றிய அனுபவம் இருக்கு பர்சியஸோட வாய்ஸ் வந்து குரலை வந்து நீங்க வந்து மீட்டிங்ல கேட்டிருப்பீங்க எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் லதா இப்படி இருக்கிறீங்க அன்றோட கிருபையில நான் நலமா இருக்கிற அன்பு நேர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுல உங்களோடு கூட சேர்ந்து அஹ் பணி புரிஞ்சது உங்களை பார்த்தது மீண்டுமாக இந்த நிகழ்ச்சியின் வழியாக உங்களை சந்திப்பதிலும் இதை எல்லாரையும் சந்திப்பதிலும் ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சி ஆண்டவருக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த நேரத்துல நம்ம வந்து பணியாற்றி கொஞ்ச நாள் ஆச்சு நானும் ஆட்சியம் வந்து வெளியாகி கொஞ்சம் நாட்கள் ஆகிவிட்டது இந்த கடந்த இப்ப வந்து இருக்கிற சூழ்நிலையில வந்து நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் நேரடியாக பார்த்து பேசுறது ரொம்ப குறைவு சரி கடந்த வாரம் உங்களுக்கு எப்படி போச்சு பெர்சியஸ் நான் அது எப்படி சொல்றதுன்னே எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அஹ் ஒரு கடினமான ஒரு பாதையை தான் கடந்து வந்துகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நம்ம வீட்டுல இருந்து வேலை செய்து கொண்டு இருக்கோம் பிள்ளைகள் வேற இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு மூன்று பிள்ளைகள் மூன்று பேருமே படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆளுக்கு ஒரு ஒரு அறையில போயிட்டு போட்டிக்குவாங்க ஆஹ் இணையம் வழியாக கல்வி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்புறம் நான் ஒரு அறையில என்னுடைய வேலை என்னுடைய மனைவி இன்னொரு அறையில இன்னொரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இது முடிக்கிறதுக்குள்ள இந்த படிக்கணும் அது நம்ம வேலையும் பார்த்துக்கணும் பிள்ளைகளையும் அந்த நேரத்துல பாத்துக்கணும் ஆஹ் ஆங்கிலத்துல சொல்லணும்னா அது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் தான் ஒரு சவால் எதிர்நோக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஆனால் இதுவும் நம் கடந்து போறதுக்கு தான் இந்த இது இது கடந்து போறதுக்கு தான் நமக்கு எல்லா வகையான துணைகளும் வந்துகிட்டு இருக்கு உங்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குதாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரிதான் சவால் மிக்கதாக தான் இருக்கிறது இதே மாதிரி நம்ம மாதிரி சூழ்நிலையில உள்ள அனைவருக்கும் ஒரு பிரேக் அதாவது ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கறதுக்காக உருவாக்கப்படுதுதான் இந்த கேத்தலிக் சட் ஹோம் வாயிலாக <laughs> இணைஞ்சிருக்கிறாங்க <laughs> 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 யூனிஸ் பெர்னாண்டஸ் அப்படின்னு சொல்றவங்க இணைஞ்சிருக்கிறாங்க மகரீதா கிறிஸ்தினா அண்ட் ரோஸ் மேரி அபி மேரி லாரன்ஸ் 
அப்புறம் ஜோசபின் ஸ்டெஃபனி மேரி ஹென்ரி த்ரைசா சேவியர் வில்பர்ட் ஃபெலிக்ஸ் அப்புறம் இன்னும் இன்னும் அப்படியே போயிட்டு இருக்கு லீஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஓகே தெஸ்லியா ஒரு ஆமா அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நன்றியும் எங்களோட இணைஞ்சதுக்கு எங்களோட இந்த ப்ரோக்ராம்ல பயணம் செய்யறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ரெண்டு நபர் வந்து நம்ம கூட இணைஞ்சு ஆஹ் ஒரு முக்கியமான தகவலை பத்தி பேச போறாங்க இன்றைக்கு நம்முடன் இந்த சிறப்பு விருந்தினர்கள் ஆஹ் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தானே கண்டிப்பா தெரியும் கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது அதோ இன்றைய தலைப்பா அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைப்பு தான் இன்னைக்கு வந்து இறை அழைத்தலை ஆய்ந்துணர்தல் அப்ப இறை அழைத்தல் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா மக்களுக்கு தெரியும் அந்த தலைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம விருந்தினர்களும் இன்றைக்கு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த தலைப்பு அப்படி பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுதா இறை அழைத்தல் சொன்னா உங்களுடைய இறை அழைத்தல் எப்படி இருந்ததுன்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா மக்களுக்கு வந்து சஸ்பென்ஸ் கொடுக்காம நம்ம என்ன பண்ணிருவோம் நம்மளோட விருந்தினரை வந்து இன்னைக்கு வந்து அழைச்சி அழைச்சிருவோமா ஆமா 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 அன்பர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில நம்மளோட இணைகின்றனர் காஜாங் ஹோலி ஃபேமிலி திருக்குடும்ப தேவாலய பங்கு குருவானவர் அருத்தந்தை வின்சன் தாமஸ் மற்றும் ஜின்ஜாங் கனோசியன்ஸ் டாட்டர்ஸ் ஆஃப் சேரிட்டி மடத்தின் அரு சகோதரி ரீதா சபரியண்ணன் அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சியில அழைக்கிறதுல வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி வணக்கம் 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 ஃபாதர் வணக்கம் சிஸ்டர் ரீதா வணக்கம் உங்கள் இருவரையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏன் இறை அழைத்தலை ஆய்ந்துணர்தல் இந்த இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதிலே நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுகின்றோம் மகிழ்ச்சி நன்றி நன்றி சரி ஃபாதர் போன தடவை வந்து எங்களோட வந்து முதல் முதல் அதாவது சிஹெச் கேத்ரிக் ஹாஸ்டோம் தமிழ் ப்ரோக்ராம் பாட்காஸ்ட்ல வந்து முதல் முதல்ல நீங்க தான் வந்து பங்கேற்றீங்க அப்ப வந்து பல நல்ல தகவல்களை எங்ககிட்ட வந்து எங்களுக்கும் மக்களுக்கும் பரிமாறினீங்க புதிதாக இந்த நிகழ்ச்சியில பார்ப்பவர்களுக்கு உங்களை பற்றி ஓரிரு வார்த்தைகளை சொல்ல முடியுமா உங்களை பத்தி கொஞ்சம் அறிமுகம் செய்துக்கோங்களேன் நான் அருள் பணியாளர் வின்சன் தாமஸ் இப்போது நான் குருவானர் ஆகி ஏறக்குறைய நான்கு ஆண்டுகள் மேலாகிட்டது நான் நான்கு நான்கரை ஆண்டு ஆராய்ச்சி போன ஆப்பியஸ் ஆயிடுச்சு ஆஹ் இப்போ நான் காஜாங் திருக்குடும்ப தேவாலயத்தில் துணை பங்கு குருவானராக பணியாற்றி வருகின்றேன் சரி ஓம் டான் வந்து கிளைங் கிளைங் மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க ஃபாதர் கிளைங் மக்கள் பாக்குறதுக்கு அடுத்த சிஸ்டர் உங்களை பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லுங்களேன் சிஸ்டர் என் பேர் அரு சகோதரி ரீதா என்னோட ஹோம் டவுன் வந்து மிளாக்கா நான் இப்போ தங்குறது வந்து கான்வென்ட் ஜிஞ்சாங் கான்வென்டில் தங்குறேன் எங்கள் சபையின் பேர் வந்து கனோசா சபையை சேர்ந்த செயின்ட் மெக்டலின் சபை தலைவி வழியாக நாங்கள் இந்த சபையில் தினம் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே சிஸ்டர் பர்சியஸ் நம்ம இவங்க கிட்ட கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நான் அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அதாவது உங்களுக்கு குருவானவரா ஆகணும்னு இதற்கு முன்னாடி இப்ப உங்களுக்கு மூணு பிள்ளைங்க தெரியும் ஆகணும்னு ஆசை இருந்துச்சா உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருந்தது ஏன்னா நமக்கு ரொம்ப ஊன் ஊன்று கோல்னு சொல்லும் போது நாங்க சின்ன வயசா இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு குருவானவர்கள் அவங்க கூட தான் எங்களுடைய அதிகமான ஜேர்னி எப்ப சோச்சுக்கு போவோம் எப்ப சண்டே வரும் எப்ப அவங்க கூட இருப்போம் அப்ப சர்வ பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சீரப்பணியாளர்கள் அவர்கள் கூட ஜாயின் பண்ணும் போது நமக்கு ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் அவர்கள போல நம்ம பாதரா ஆகணும் நம்மளும் ஒரு குருவானவராக பணியாற்றணும் நம்மளும் மாஸ் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு எண்ணம் நினைவு ரொம்ப இருந்தது எங்கள் அப்பா கேட்டார் எஸ்பி முடிச்சுட்டு பிறகு எப்படா நீ சின்ன வயசுலேயே சொன்னேன் இப்போ யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட்டு இருக்கேன் இப்போ போகிறியா கிளம்புறியா அப்படின்னாரு அப்போ அந்த இருந்த சூழ்நிலையில் இல்லைப்பா நான் போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒரு குருவானவராக இல்லை ஆனால் இப்போ மூன்று பிள்ளைங்களுக்கு தந்தி ஆகிருக்கேன் உங்ககிட்ட இப்போ அவர் சொன்னது மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு அழைப்பு இருக்கும் அடித்தளமான வார்த்தை மொழியில வார்த்தைக்கு வந்து என்ன அர்த்தம்னா டு கால் அழைப்பு நம்ம எல்லாரும் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இப்ப நம்ம சகோதரர் பேசு பசி சொன்னது போல வந்துட்டு அவர் இப்ப திருமண வாழ்க்கைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் ஆகையால் இந்த கத்தோலிக்க வாழ்க்கையில் நாம் அனைவரும் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இப்ப சிஸ்டர் வந்து அரு சகோதரி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் நான் ஒரு குருவானராக அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் நாம் அனைவரும் 
கத்தோலிக்க மக்களாக புனிதத்துவத்தில் வாழ்வதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் சரி அடுத்து இன்னொரு ஒரு கேள்வியும் கூட இருக்கிறது இப்ப இது நம்ம சிஸ்டர் ரீத்தா கிட்டையும் நம்ம கேட்டுடலாம் இந்த கேள்வியை இப்ப வெளியில வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குங்க சிஸ்டர் ஆனா ஒரு 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 அழைப்பு ஒரு குருவானவராகவோ ஒரு அருட் சகோதரியாகவோ இந்த பணியை நீங்க தேர்ந்தெடுத்ததற்கான காரணம் என்ன உண்மையாக நீங்க சொன்னது போல நிறைய வேலைகள் நிறைய ப்ரொஃபஷன் வெளியே இருக்குது நிறைய தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஆனா நான் நீங்க பயந்துருவீங்க கேட்டீங்கன்னா ஏன்னா ஃபாதர் தான் சொன்னாரு நாலு வருஷம் தான் ஆகுது நான் வந்துன்னு என் கதையை கேட்டீங்கன்னா முப்பத்தி மூன்று வருடங்கள் ஆயிருச்சு எனக்கு அப்ப நல்லா சீசன் பண்ணிருச்சு இந்த லைஃப்ல நான் வந்து சேர்ந்தது வந்து இருபது வயசுல சேர்ந்தேன் அந்த டைம்ல வந்து நிறைய சாய்ஸ் எல்லாம் இல்லை நம்மளுக்கு ஒரு இரு சாய்ஸ் தான் படிச்சு முடிஞ்சிட்டோமா ஒரு ட்ரைனிங்க்கு போவோம் அப்புறம் வேலைக்கு போவோம் அந்த மாதிரி ஒன்று அப்ப நான் படித்து முடிந்த பிறகு எனக்கு வந்து ஒரு தாதியாகவோ அல்லது ஒரு டெம்பரரி டீச்சராகவோ இருக்கணும் ஏன்னா நான் வந்து அவ்வளவு உயர்ந்த படிப்பு படிக்கல அப்ப அந்த டைம்ல அந்த சிந்தனையில இருக்கும்போது தான் இறை அழைப்பு என்னை தொட்டுச்சு என் மனசை தொட்டுச்சு ஆண்டவருக்கு நான் பணி செய்ய வேண்டும் என்று அந்த அழைப்பு வந்து சிஸ்டர் உங்களுக்கு வந்து எப்படி நீங்க அது ஒரு அழைப்பு அப்படின்னு அது ஒரு சம்பவமா இல்ல எதுவும் உங்களுக்கு வந்து அந்த எண்ணம் அது எப்படி ஏற்பட்டுச்சு சிஸ்டர் உண்மையிலேயே சொல்ல போனா எனக்கு வந்து அந்த அருட் சகோதரிங்க வாழ்வுனா என்னன்னே தெரியாது நான் ஆரம்ப காலத்துல எஸ்டேட்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஐஜே சிஸ்டர் வருவாங்க மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி மறைக்கல்வி கொடுக்கறதுக்கு அப்ப கூட அருட் சகோதர வாழ்வுன்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு எனக்கு அந்த மாதிரி தெரியவே தெரியாது ஆனா ஒரு குருவானவர் நான் படிச்சு பொம்பாய் படிச்சு முடிஞ்ச பிறகு ஒரு குருவானவர் அவர் பேரு அவர் பேர் வந்து ஃபாதர் பாலா இப்ப காலமாகிட்டாரு அவர் வழியாகத்தான் இப்படியும் ஒரு அழைப்பு இருக்கின்றதா என்பதையும் நான் தெரிந்து கொண்டேன் சிஸ்டருங்க இருக்காங்க இருக்காங்க ஆனா எனக்குலாம் அந்த தம்பி இப்போ வந்து ஒகேஷன் டிசன்மெண்ட் அது இதுன்னு செய்யறாங்க ஆனா அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்புகள் நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்கல ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு உள்ளுணர்வு எனக்குள்ள இருந்துச்சு பணி செய்ய வேண்டும் எப்படிப்பட்ட பணி நான் செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த நேரத்துல எனக்கு வந்து ஒரு தெளிந்த சிந்தனை கிடைக்கல இருப்பினும் உள்ளார்வம் என்னை ஓ எப்போதும் முன் செலுத்தி கொண்டே இருந்தது அதை தான் நான் தேடி ஓடிக்கொண்டிருந்தேன் வாழ்க்கையிருந்திருக்கும்ிருந்திருக்கும்ிருந்திருக்கும் <laughs> நல்ல கேள்வி அது முல்லைக்கு ஒண்ணு சொல்லணும் சிஸ்டர் அவங்களோட ஆஹ் அருள் சாக ஒரு வாழ்வு முப்பத்தி மூணு வருஷம் சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் பயமா இருக்குது நான் சின்ன பையன் நாலு வருஷம் வந்துட்டு சிஸ்டர் பேசுறது கூட அருகதல நினைக்கிற வந்துட்டு கண்டிப்பா என்னோட காலகட்டத்துல வந்துட்டு நான் பொம்பாய் முடிக்கும்போது தொண்ணூத்தி நைன்டி நைன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல முடிச்சான் வந்துட்டு நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருந்தது நான் வந்துட்டு சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சேன் வந்துட்டு சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சேன் பாலிக்கி நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு நான் துறைமுகத்துல வேலை செஞ்சா வந்துட்டு ஆனால் இந்த காலகட்டத்துல வந்துட்டு எல்லாம் இருந்தும் எதுவும் இல்லாத சூழ்நிலை எல்லாம் இருந்தும் ஏதோ ஒன்று இழக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை என்னோட இருந்தது அதை தேடும் போதுதான் இறை அழைத்தல் எனக்கு தேவைன்னு இருந்தது எல்லாம் இருக்குது ஆனா ஒண்ணு இல்லை அந்த வேலை தான் வந்து இறை அழைத்தல் வந்துட்டு ஆனா இத முதல்ல பார்க்கும் போது நம்ம சர்ச் போகும்போது நம்ம மொத்த என்கவுண்டர் முதல் சந்திப்பு வந்துட்டு குருவானவர்கள் தேவாலயத்தில் பத்தி இது ஒரு தொழிலா இருக்கலாம் என்று முதல் ஆரம்பத்தில் இருந்தது வந்துட்டு அதுல கொஞ்சம் ஆழமா போகும்போது தான் அது தொழில் இல்ல ஒரு பணி என்பதை நான் உணர முடிந்தது சரிங்க அது தொழில் இல்ல ஒரு பணி அப்படின்னு நீங்க உணர்ந்தீங்கன்னு சொன்னீங்க இப்ப மத்தவங்க எல்லாம் அதாவது இளைஞர்களோ இல்ல என்ன மாதிரி முடியாது பட் இளைஞர்களோ அவங்க வந்து எப்படி இது வந்து கடவுள் தங்களை 
ஆஹ் ஒரு வகையா இறைப்பணிக்கு அழைக்கிறாரு அதை எப்படி உணர முடியும் அதாவது பலர் வந்து பல்வேறு கோணங்கள்ல வந்து ஆண்டவர் வந்து தொட்டிருக்காரு ஆண்டவர் வந்து அந்த பணிக்காக அழைக்கிறாரு பாருங்க ஒரு நபரா இருந்துட்டு நான் எப்படி இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 அனுபவம் இருக்கு இப்ப ஒரு 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 அடால்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு யூத்னு வச்சுக்கலாம் அந்த யூத் வந்து எப்படி உணரலாம் பொறுப்பாளராக பங்கு நம்ம மறை மாவட்டத்தில் இருக்கின்றேன் எப்போது வரும் ஆனால் இந்த அழைப்புக்கு வந்து எப்படி உணர வேண்டும் என்றால் நாம் முதலில் என் உள்ளத்தில் என்ன இருக்கு ஓசிக்க வேண்டும் இது எப்படி ஓசிக்கிறீங்க ஜெபத்தின் வழியாகத்தான் ஓசிக்க முடியும் நான் எப்பெல்லாம் அமைதியா உட்கார்ந்து ஓசிக்கிறேனோ ஓசிக்கும் போதுதான் ஆ இறைவன் என்னை இங்கு அழைக்கிறார் எப்படி நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கை துணைவரை தேடுறோமோ துணைவியை தேடுறோமோ ஒருத்தவங்க பார்த்திருக்கும் போது எனக்கு பிடிச்சிருக்குது அந்த ஈர்ப்பு வருதா இல்லையா ஆகிய அமைதியில தான் அந்த தனிமையில தான் இனிமையை காண முடியும் உண்மையை காண முடியும் அருமையா சொல்றீங்க கேள்விக்கு வந்து சிஸ்டர் இப்ப ஃபாதர் சொன்னது மாதிரி தான் அந்த கேள்வி கொஞ்சம் வேற மாதிரி உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன் இப்ப சில பேர் வந்து நினைக்கிறாங்க இப்ப ஒரு குருவானவரா ஆயிட்டாங்களா சிஸ்டர் ஆயிட்டாங்களா அவங்க வேறொரு நிலையில இருக்கிறாங்க நம்ம அதுக்கெல்லாம் தகுதி இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் சில பேர்கிட்ட இருக்கு இப்ப இந்த எண்ணத்தை வந்து இந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு ஒரு குருவானவரா ஆயிட்டா சிஸ்டர் ஆயிட்டா அவங்க வேறொரு நிலையை அடைஞ்சிட்டாங்களா இப்ப அது ஒரு செயின்டா ஆயிட்ட மாரி ஒரு சிலர் இருக்கு ஏன்னா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நம்மளோட எஸ்டேட்ல ஆரம்பத்துல வந்து குருவான ஒரு சாமின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அந்த அந்த நிலை அப்படியே இருந்தது இப்ப அந்த ஒரு பயம் இதுவே எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயம் கூட இருந்திருக்கலாம் இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க ஆரம்ப காலத்துல நானு கான்வென்ட்ல போய் சேர் மடத்துல போய் சேரும் பொழுது இது வந்து ஒரு உயர்வான வாழ்க்கை என்று தான் நினைச்சேன் ரிலிஜியஸ் லைஃப் வந்து ஒரு உயர்வான வாழ்க்கைன்னு இப்ப பல காலங்கள் இந்த அழைப்புல இருந்துட்டு எனக்கு ஒரு பெரிய உணர்வு வந்திருக்கு நான் வந்து அப்போ வந்து நான் ரொம்ப பரிசுத்தமாக இருந்தேன்னு நினைச்சேன் ஆனால் உள்ளுக்கு வந்த பிறகு தான் தெரியுது என்னிடமும் நிறைய பரிசுத்த வாழ்வுன்னு தேவைப்படுகின்றது நான் ஒரு பாவி நான் இன்னும் பரிசுத்த வாழ்வை தேட வேண்டும் இந்த குழு வாழ்க்கையில் மற்ற அருள் சகோதரிகள் வாழும் பொழுது நிச்சயமாக நான் இறைவனை சந்திக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு சந்திப்பிலும் ஒவ்வொரு அனுபவத்திலும் அவரை சந்திக்க வேண்டும் என்று நினைப்பேன் ஆக இன்றைய காலகட்டத்தில் நான் இந்த அருட் சகோதர சகோதரி வாழ்வு குருவானவர் வாழ்வு தான் உயர்ந்த வாழ்வு என்று சொல்ல மாட்டேன் தனியாராக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் திருமண வாழ்வில் இருந்தாலும் சரி இந்த அழைப்பில் ஒவ்வொருவரும் தூய்மையை தேடிய பரிசுத்தம் ஆன்பு வாழ்வுக்கு அழைக்கப்படுகின்றோம் என்பது தான் எந்தெந்த ஸ்டேட் ஆஃப் லைஃப்ல இருக்கிறோமோ அதுல வந்து அல் முக்கியமா ஆண்டவர் அழைக்கின்றார் என்றால் ஒரு தூய்மையான வாழ்வுக்கு தான் அதனால நான் சொல்ல மாட்டேன் ரிலிஜியஸ் லைஃப் தான் ரொம்ப உயர்ந்தது டூரிஸ்ட் லைஃப் தான் ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னு சிசு நீங்க ஒரு அருமையான கருத்தை சொன்னீங்க ஆஹ் அதாவது திருமண வாழ்வுல கூட நம்ம வந்து ஆண்டவரை தேடணும் அது ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை அப்படின்னு அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சிஸ்டர் அதாவது எங்கள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் அதை எப்படி வந்து நம்ம வந்து இறை அழைப்புன்னு உறுதியா நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும் நம்ப முடியும் திருமண வாழ்வுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அழைப்புன்னு சொல்றோம் அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு உள்ள ஆர்வம் இருந்திருக்கும் நிச்சயமா நான் வந்து திருமண வாழ்க்கையில் தான் ஆண்டவர் என்ன அழைக்கின்றார் சில சமயத்தில் சொல்லுவாங்க இறை அழைப்புக்கு அழைக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்வாங்க கடைசியில் அவங்களே அவங்க தேடலில் இறைவன் என்னை திருமண வாழ்வுக்கு அழைத்து விட்டார் என்று சொல்றாங்க ஆனா நம்ம முன் அந்த கடவுளோட ஆஹ் ஆரம்ப கால திட்டத்துல அவர் என்ன சொல்றாரு எந்த வாழ்க்கையை நீ தேர்ந்தெடுத்தாலும் நீ மகிழ்ச்சியை தேடித்தான் செல்ல வேண்டும் உனக்கு நான் மகிழ்ச்சி தருகின்றேன் என்ற உரிமையை நம்மளுக்கு குடிக்கின்றாரு அந்த உரிமையில திருமண வாழ்விலையும் அவங்க இணைஞ்சு போய் அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டாங்கன்னா அந்த வாழ்க்கையின் அர்த்தம் நமக்கு வந்து அந்த கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் ஆரம்பத்திலேயே தெரியணும் அவங்க திருமணம் செய்யும் போது ஒரு சத்திய வாக்கு எடுக்கிறாங்க இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் நோயிலும் நொடியிலும் ஆனா நிறைய பேர் இப்ப உள்ள காலகட்டத்துல சும்மா ஒரு வார்த்தையாகத்தான் அதை சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்காங்களே வழிய அதன உண்மையான மகத்துவத்தை ஒன்னும் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கின்றார்கள் ஆக ஆண்டருடைய ஆரம்ப திட்டம் வந்து மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்று நாம் 
மகிழ்ச்சியை தேடி இருக்கணும் திருமண வாழ்வையும் அதைத்தான் ஆண்டவர் கேட்கின்றாரு அவங்க எப்படி வந்து அஹ் ஹஸ்பண்ட் அஹ் கணவனும் மனைவியும் ஃப்ரீயா இருக்கிறாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரு நீ தான் என் மனைவி நான் தான் உன் கணவன் உனக்கு நீ எனக்கு நான் என்ற நம்பிக்கை இன்னும் வந்து பலமாக இல்லை அதே நேரத்துல நாம் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிரமாணிக்கமா இருக்கணும் எப்படி நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில பிரமாணிக்கமா இருந்து வருகின்றோம் அப்படியும் தெரியல அதுவும் அஹ் எப்படி நம்மள நான் உனக்கு முழுமையா என்ன கொடுக்குறேன் நீ என்ன முழுமையா எனக்கு கொடு அப்படின்னு இல்லாம உனக்கு நான் பாதி கொடுத்துட்டு இன்னொரு பொம்பளைக்கு பாதி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வாரு அப்புறம் மனைவி சொல்லுவாங்க உனக்கு பாதி கொடுத்து இன்னொரு இன்னொருத்தருக்கு நான் பாதி கொடுக்குறேன் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த இதுல வந்து திருமண வாக்குறுதிக்கு அர்த்தம் என்ன இருக்கு அப்புறம் ஃப்ரூட்ஃபுல்லா இருக்கணும் அவங்களோட திருமண வாழ்வு மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃப்ரூட்ஃபுல் பயனுள்ளதுன்னு சொல்றோம் பயனளிக்கின்ற ஒரு வாழ் வாழ்க்கை அழைப்புன்னு நம்ம சொல்றோம் அதுக்கு பிறகு கடவுள் மக்கள் பேர் கொடுத்தாருன்னா அதுவும் இன்னும் பெரிய ஆசீர்வாதம் அதுதான் சொல்லுவேன் அருமையான அருமையான பதிவு சிஸ்டர் நான் இத ரொம்ப அடுக்காக நன்றி சொல்றேன் இந்த ஒரு பதிவுக்காக இந்த நேரத்துல ஃபதர் உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு கேள்வி ஃபதர் நீங்க வந்து அநேக இளைஞர்களோடு கூட நீங்க வந்து பயணம் செய்துட்டு இருக்கீங்க இப்ப அவங்க எல்லாம் நினைக்கிறாங்க ஃபதர் ஒரு இறைப்பணிக்காக எந்த ஒரு இறைப்பணியாக இருந்தாலும் அஹ் அன்றுவரை என்னை அழைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க அவங்க நினைக்கிறாங்க நினைச்சிருக்காங்க ஆனா சில பேர் அதுக்கான அறிவுறுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கூப்பிட்டுருக்காரு ஆனா அடுத்து என்ன செய்யணும்னு தெரியாது ஃபதர் அப்படின்னு அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க ஃபதர் கண்டிப்பா நம்ம பாக்கலாம் வந்துட்டு விபிலத்துல பார்த்தோமானால் நம்ம சொல்லுவோம் வந்துட்டு மோசே வந்துட்டு கடவுள் வந்துட்டு எரியும் புதல் அழைச்சாரு ஒரு அழகான ஒரு அற்புதமான அழைப்பு பிறகு எலியாவை பார்த்தோமா வீசும் காற்றில் அழைத்தார் தென்றல் காற்றின் வழியாக அழைத்தார் பிறகு புதிய ஏற்பாடுல சென்ட் பால் பவுல் அடியார் வந்துட்டு அவர் தமஸ்கு நகர் போகும்போது அழைப்பு வந்துச்சு இந்த அழைப்பு எல்லாம் பார்த்தா உங்க அழைப்பையும் <laughs> எனக்கு ஒரு சாலிட்டான கான்கிரீட் ரீசன் காட்டுன்னு சொல்றோம் அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்ல இருக்கும் போதுதான் இறைவன் அழைக்க கூட கேட்க மாட்டோம் முதல்ல சொல்றோம் வந்துட்டு இந்த காலகட்டத்துல வந்துட்டு நம்மளுக்கு எல்லாம் கண்டிப்பா ஒண்ணு இருக்க வேண்டியது காதல் ஒரு ஹெட் செட் போட்டுக்கிறோம் இதை போட்டுட்டா கடவுள் கூப்பிடுறது எப்படி விளங்கு சொல்லுங்க சத்தம் கூட இருக்குது சத்தம் கூட இருக்கும் போது இறைவன் அழைக்கும் அழைப்பு வந்துட்டு கடவுள் தென்றல் போல அழைக்கிறாரு மெல்லிய சத்தத்தில் கூப்பிடுறாரு புனிதத்துவம் ஒவ்வொரு நாளும் வளர வேண்டும் அதனால தான் சொல்லுவோம் வந்துட்டு இந்த அழைப்பு பெருசு இல்ல இந்த அழைப்பு இல்ல வந்துட்டு தமிழ சொல்லுவாங்க அக்கறைக்கு இக்கிற பட்சம் வந்துட்டு அங்க போய் வாழ்ந்தா தான் அதோடைய குறை நிறைகளை நம்மளால் உணர முடியும் அந்த இறை அழைத்தலையை நாம் பெற்றுக் கொண்டால் தான் அது மேன்மையை உணர முடியும் திருமணமான உங்களுக்கு தெரியும் திருமண வாழ்க்கையின் மேன்மை குருத்துவம் அருசகோதரி வாழ்வில் அதை எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதன் மேன்மை ஆகியால் எல்லாரும் வந்துட்டு கான்கிரீட் சைன் கேட்கறதோட மெனசு இறைவனின் வார்த்தையை கேட்போம் அடுத்து ஃபதர் இதுல ஒன்னு ஒண்ணு ஒண்ணு கேட்கணும் அது சிஸ்டர் கூட பதில் சொல்லலாம் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க சாதாரண ஒரு இளைஞர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் அந்த அறிகுறிக்கை காத்திருக்க வேண்டாம் நம்மளுடைய ஆண்டவர் கொடுத்திருக்காரு உடனே நம்ம போயிடணும் ஆனா இது ஒரு குருத்துவம் ஒரு அருட் சகோதரி அழைப்புக்கு இது வேறுபடுதா இல்ல அவர்களுக்கும் அதே மாதிரி தானே சிஸ்டர் நீங்க சொல்லுங்க சிஸ்டர் இது வந்து நம்ம ஃபாதர் சொன்னது மாதிரி உங்களுக்கு குருத்துவத்திலயோ அல்லது அருள் சகோதர சகோதரி வாழ்க்கையிலோ ஒரு அழைப்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க போய் சரியான ஆளை சந்திக்கணும் நீங்க இப்ப வந்து ஒரு குருவா உங்க அழைப்பு இருக்குன்னு நீங்க போய் கண்டு அவங்க கண்டு பேசலாம் ஒரு அருள் சகோதரி கண்டு பேசலாம் ஆனா இப்ப உள்ள இளைஞர்கள் வந்து ரொம்ப வெக்கப்படுறாங்க அவங்களுக்கு அழைப்பு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இருந்தாலும் அதை எப்படி மேற்கொள்வது எப்படின்னு அவங்க போயிட்டு சரியான ஆளை பார்த்து அவங்க கிட்ட பேசணும் எப்படி வந்து கடவுள் அவங்கள அவங்க உள்ளத்துல இருந்து தூண்டி கொண்டிருக்காரு அப்பதான் அவங்க மனசு விட்டு பேசும்போது தான் அவங்களுக்கு இந்த யாரு உதவி செய்யறாங்களோ அவங்கள வழி நடத்துறாங்களோ அவங்க ஒரு அஹ் ஒரு திக் திப் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்க இப்படி செய்யுங்க அப்படி செய்யுங்க இந்த மாதிரி நினை இந்த மாதிரி செயல்பட்டு பாருங்க கடவுள் உங்களோட பேசுவது உங்களுக்கு கேட்கும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க 
ஓகே ஆக அவங்க வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் ஆரம்ப காலத்துல பதினான்கு பதினைந்து வயசுலயே இறை வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தேங்க அது வந்து என் தாயாரின் வழியாக நான் கொடுத்தேன் ஏன்னா அதிசா கூட்டத்துல வந்து என் தாயார் சொல்லுவாங்க அந்த வயதுலயே பதின்ம வயதுலயே என் தாயார் சொல்லுவாங்க அம்மா இந்த வார்த்தையை எடுத்து படித்து இந்த நம்ம மக்களுக்கு எல்லாம் விளக்குமா இந்த தோட்டப்புற மக்களுக்கு கொஞ்சம் விளக்குன்னு நான் நினைச்சேன் ஏன் என் தாயார் என்னை தேர்ந்து எடுக்கிறாங்க எனக்கு இறை வார்த்தை என்னன்னே தெரியாதே என்று ஆனா அன்றைக்கு நான் உணர்ந்தேங்க அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படி இந்த இறை வார்த்தையின் வழியாக உயிருள்ளவராக இருக்கின்றார் உயிரோட்டம் எனக்குள்ள கொடுக்கிறாரு அவரே என் வார்த்தை அவருடைய வார்த்தையை என் வழியாக பேசுகின்றார் என்பதை நான் தெல்ல தெளிவாக அந்த வயதிலேயே உணர்ந்தேன் அதுல இருந்து இன்று வரைக்கும் ஆண்டவர் வந்து இந்த இறை வார்த்தையில பற்ற எனக்கு உடவி உடவி இல்ல உண்ம ஆழமா கேளு 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 ஆஹ் உணரு 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 ஆஹ் உண்மையை தெரிந்து கொள் தெரிந்து கொள் என்பது சொல்றது தான் வருது தாகம்தான் உண்மை எனக்கு கூட எடுக்குது அதனால கனோசிய மடத்திலயும் எனக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கொடுத்தாங்கங்க ஆண்டவருக்கு நான் உண்மையை நன்றி சொல்றேன் நல்லா கற்றுக்கிறதுக்கு இறை வார்த்தையை பத்தி அதை ஆழமா புரிந்து கொள்வதற்கு நன்றாக ஜெபித்து உண்மையை உணர்வதற்கு எல்லாம் எனக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைச்சது அது போல இவர்கள் இளைஞர்கள் வந்து முறையான ஆளை தேடி அப்ப அவங்களுக்கு இறை அழைப்பு இருக்குன்னா அவங்க வழி தேடி போய் அவங்களோட அவங்களுக்குள்ள ஆண்டவர் எப்படி அந்த தூய ஆவியானவர் அவங்களுக்கு தூண்டி கொடுத்துருக்காருன்னு அவங்க அதை கேட்கணும் அப்பதான் அவங்களுக்கு அந்த உணர்வுகள் கிடைக்கும் உண்மை விளங்கும் ஆமா சிஸ்டர் அது முற்றிலும் உண்மைதான் நீங்க சொல்றது நம்ம வந்து அந்த அழைப்பு வந்து நம்ம கேட்கணும் ஆண்டவர் வந்து நமக்கு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்குன்னு நம்ம நேரத்தை ஒதுக்கி நம்ம வந்து சிவம் எடுக்கணும் ஆஹ் அப்ப சிஎஸ் நம்ம கூட இன்னும் சிலர் வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க ஆஹ் பிரான்சிஸ் தாமஸ் இன்ரா டாக்லஸ் மகா குரு ஜெனிஃபர் உங்களுக்கு எல்லாம் ஏதாச்சும் ஒரு கேள்வி இருந்துச்சுன்னா இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அருமையான வாய்ப்பு சிஸ்டர்கிட்டையும் ஃபாதர்கிட்டையும் ஏதேனும் உங்களுக்கு கேள்வி இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து சேட் பாக்ஸ்ல வந்து பதிவு செய்ய வந்து மறந்துடாதீங்க சிஸ்டர் உங்ககிட்ட வந்து அடுத்த கேள்வி வந்து அடுத்து நம்ம என்ன பாக்கலன்னா சிஸ்டர் உலகத்துல வந்து ஆஹ் இது வந்து லைக் நம் இப்ப பிள்ளைங்க எல்லாம் இருக்கும் இவங்களை வந்து நம்ம எப்படி ஆஹ் தயார்படுத்துறது ஆண்டவரோட அழைப்ப ஏற்று ஃபாதரும் சொல்ல நீங்களும் சொல்லலாம் ஃபாதர் ஆண்டவரோட அழைப்ப எப்படி ஒரு அறிகுறியா எடுத்து நம்ம பிள்ளைங்களை வந்து நம்ம எப்படி தயார்படுத்தலாம் இப்ப உங்க அம்மா வந்து உங்களை தயார்படுத்துனாங்க இல்லையா அழகா வந்து சிஸ்டர் இந்த வார்த்தையை படிங்க இதை கண்டிப்பா படிமா அப்படின்னு சொல்லி உங்களை அழகா வந்து தயார்படுத்துனாங்க சோ அதே மாதிரி வந்து நம்ம பெற்றோர்கள் எப்படி அவங்களை வந்து தயார்படுத்தலாம் எனக்கு கேட்டீங்கன்னா பல பெற்றோர்கள் வந்து வேலை வேலை தான் முக்கியம் நல்லா சம்பாதிக்கணும் பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கணும் அந்த அண்டை வீட்டாரு பிள்ளைங்க வந்து டாக்டரு லாயர் அந்த மாதிரி ஆயிட்டா என் பிள்ளையும் டாக்டரு லாயர் ஆகணும் இந்த மாதிரியான கருத்துக்கள் தான் அப்புறம் பிள்ளைங்கள் வந்து எப்படி வந்து உலக நாட்டம் எப்படி போதே அதே போல அவங்க பிள்ளைங்களையும் உருவாக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்களே வெளிய ஆனா கடவுள் அழைப்புக்கு அவங்களுக்கு உற்சாக மூட்டுவோம் என்ற அந்த தாகம் வந்து பெற்றோர்கள் கிட்ட நிறைய பேர்கிட்ட இப்ப காண்பதில்லை ஆக அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு அந்த பரிசுத்த வாழ்வுல வந்து ஊக்கம் இல்லாததுனால அவங்க எப்படிங்க அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அந்த ஊக்கத்தை கொடுக்க முடியும் இது எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்வி குடும்ப ஜபத்தில் இப்ப வந்து எவ்வளவு பேர் உண்மையா முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் அவங்க அவங்க ரூம்ல போய் உக்காந்துக்கிட்டு ஒரு ஆளு கம்ப்யூட்டர் கேம் விளையாடலங்க எல்லாம் குழுவா சேர்ந்துக்கிட்டு கம்ப்யூட்டர் கேம் விளையாடுறாங்க இளைஞர்கள் தெரியுங்களா என் குடும்பத்துல கூட தான் நடக்குது குடும்ப ஜபம் என் குடும்பத்துல இருந்து நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு அதே நேரத்துல என்ன செய்வாங்க ரோசிரி ஜபமாலை ஜபம் சொல்லுங்க ஜபமாலை சொல்லுங்க அதே பத்தாது இன்று இளைஞர்கள் இந்த ஜபமாலை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா பத்தாது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எப்படி ஒரு ஜபத்தை நம்ம வந்து இறை வார்த்தையை ஒட்டி பேசி அது அந்த வார்த்தையில ஏசு ஆண்டவர் எப்படி நம்மோடு பேசுகின்றார் என்பதை பெற்றோர்கள் ஊக்குவிக்க வேண்டும் முதல்ல அவங்க கிட்ட வரணுங்க அந்த தாகம் அந்த தாகம் அவங்க கிட்ட இல்லாட்டி பிள்ளைங்களுக்கு நிச்சயமா கிடைக்காது ஒன்னும் ரெண்டு போன் பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கம்ப்யூட்டர் கேம் பிளே ஸ்டோர்ல டவுன்லோட் பண்ணி செய்வாங்க Okay, sister. You are very blessed. Thank you, mother, who planted the seed in you. Father Vincent, uh, you know, 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 Father Vincent, you know, you know, you know, you know, you know, Father. What are the challenges you face throughout your journey? You know, 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 எனக்கு ஒரு மெயின் ஒரு முக்கியமான சவால
நான் ஒரு தமிழ் பள்ளி மாணவர் தமிழ் பள்ளி மாணவர் மொழி முக்கியம் அதாவது குறிப்பா ஆங்கிலம் ரொம்ப முக்கியம் காரணம் நம்ம படிக்கும் புத்தகங்கள் போதனை அனைத்தும் ஆங்கிலத்தில் தான் இருக்கு தமிழ்ல இல்ல வந்து ரொம்ப குறைவு வந்துட்டு ஆகியால் இந்த காலகட்டத்துல எனக்கு வந்து முதல் சவாலாக இருந்தது வந்துட்டு ஆங்கிலம் அதற்காக நான் நிறைய செமினரி போவாத மட்டும் நிறைய கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன் போயோ நாங்க போய் படிக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னா சில பிரச்சனைகள் வந்துட்டு மொழிய நல்ல உணர சூழ்நிலையில வந்துட்டு அங்க படிக்கும் பாடங்களை என்னால் வந்து சீக்கிரமா புரிந்து கொள்ள முடியாத சூழ்நிலை வந்துருச்சு வந்துட்டு ஆனால் வந்துட்டு இது ஒரு சவால் ஓகே சவால சாதனையா மாத்துதுதான் இறைவன் நமக்கு கொடுத்த வரம் சவாலை சாதனையா மாத்துறது கொடுத்த வரம் ஆகியால் நம்முடைய முதலில் நம்முடைய நம்முடைய இயலாமையை உணர வேண்டும் ஆகியால் எனக்கு பிடிச்ச செயிண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப பிடிச்ச செயிண்ட் வந்து சிஞ்சான் மரிய வியானி காரணம் அவர் என் மாதிரி வந்துட்டு அவருக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் படிப்பறி குறவு வந்துட்டு அவரும் செமினர் கஷ்டப்பட்டு போனார் வந்துட்டு ஆகியால் மீண்டும் வந்துட்டு அவர் செமினர் படிச்சு ஒரு ஒரு ஆகியால் நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும் ஆகியால் எப்போ சொல்லுவேன் இளைஞர்கள் சொல்லுவேன் கடவுளால் ஆகாதது எதுவும் இல்லை லுக்கா அதிகாரம் ஒன்று வசம் முப்பத்தி ஏழு இதான் என்னோட ஒடினேஷன் தீம் கூட வந்துட்டு கடவுளால் ஆகாது எதுவுமே இல்லை இன்னைக்கு கடவுள் நம்மையும் பயன்படுத்துவார் கடவுளுடைய அந்த திட்டம் எண்ணில் வளரும் ஆகியால் நான் திறந்து பார்த்தா முடியும் எவ்வளோ வாழ்க்கை சவால்கள் வருது வந்துட்டு திருமண வாழ்க்கையில் சவால் குருத்துவ வாழ்க்கை சவால் அருசகுதி வாழ்க்கை சவால் ஆனா இதெல்லாம் மேற்கொள்ள முடியும் ஒரு கருத்து சிந்திக்க வைத்ததுன்னு <laughs> எல்லா வாழ்க்கும் சவால்கள் இருக்குது அதை நாம் சாதிக்க வேண்டும் இப்போது இறைவன் துணையோடு தான் மேற்கொள்ள வேண்டும் பார்த்தால் வந்து இயேசு சீரர்களுக்கும் எவ்வளவு சவால் இருந்துச்சு இயேசுக்கு சவால் இருந்துச்ச சொந்த ஊரில் அவருக்கும் மதிப்பு இல்லாமல் இருந்தது ஆகிய அந்த சவால் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது நாம் வாழ்ந்து காட்டலாம் ஓகே அடுத்து ஃபர்தர் அடுத்து இன்னொரு ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்கிறது இப்ப ஏன்னா நீங்க வந்து நம்முடைய ஆர்ஜிடைசிஸ்ல வந்து இந்த குருத்துவ நிலைக்கு அதுக்கு பொறுப்பாளராக இருக்கிறீங்க அதுல ஒரு கேள்வி இருக்குது ஃபர்தர் இப்ப குருத்துவத்துல நம்மளுடைய கேள ஆர்ஜிடைசிஸ்ல இருந்து நிறைய பேர் விண்ணப்பிச்சிருக்கிறாங்களா இந்த நேரத்துல உண்மையான பதில் கேட்கிறீங்களா கொஞ்சம் மோடிஃபை பண்ண பதில் கேட்கிறீங்களா ஓகே நான் உண்மையா சொன்னா வந்து நான் ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு மூணு மூன்று ஆண்டு காலமாக இந்த நானும் அரு அருள் பணியாளர் அகஸ்தின் லீ இருவரும் சேர்ந்து இந்த பணியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம மறை மாவட்டத்தில் வந்துட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் வந்துட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு பேரு மூணு பேரு அது கடினமாக இருக்கிறது யாராலும் தாராளமாக வந்து ஃபாதர் நாங்க ஃபாதர் ஆக போறோம் நாங்க ஃபாதர் ஆக போறோம் அந்த மாதிரி யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க வந்துட்டு ஆனா வந்துட்டு நாங்க தேடி போய் பிடிச்சு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு அவங்களோட பயணம் செய்து அவங்களே நம்ம குருத்து கல்லூரிக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கின்றோம் என்னை கேட்டா வந்துட்டு அறுவடையோ மிகுதி வேலை ஆட்கள் குறைவு கண்டிப்பா நான் சொல்லுவ வந்துட்டு வேலை ஆட்கள் ரொம்ப குறைவா தான் இருக்காங்க வந்துட்டு அப்படின்னா இது எது காரணமா இருக்கலாம் ஃபதர் ஏன் வந்து நம்மளுடைய ஏன்னா நீங்க மொதல் ஆரம்பத்துல சொன்னீங்க கத்தோலிக்க திருச்சபையில வந்து குருத்துவம் என்பது அது ஒரு பெரிய நம்ம பெரிய விஷயமா பாக்குறோம் அப்படின்னு ஆனா ஏன் இன்னும் வந்து நிறைய பேர் அதுக்கு விண்ணப்பிக்காம இருக்காங்க ஏன் இன்னும் அதுக்கான பெற்றோர்கள் அதுக்கான வேலை செய்யாம இருக்காங்களா உங்களுடைய கருத்து எப்படி இருக்கு ஃபதர் மேபி ஒரு காரணம் வந்துட்டு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது முதல்ல பயம் பயம் காரணம் வந்துட்டு இப்ப நான் செமினரிக்கு போறேன் குருத்துவ மடத்துக்கு போறேன் என்னால் படித்து முடிக்க முடியவில்லை என்னுடைய குருத்துவ கல்லூரியை முடிக்க படிப்பை முடிக்கவில்லை என்ன ஆகும் ஒன்று ஒரு பெரிய மாபெரும் பயம் இருக்கின்றது இரண்டாவது நான் செய்யும் தொழிலை என்னுடைய குடும்பம் 
எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டு நான் அங்க போறேன் என்னால நிலைத்து இருக்க முடியுமா என்ற இன்னொரு பயமும் இருக்கின்றது ஆகியால் முதலில் பயம் நமக்கு ஒரு பெரிய இஷ்யூவா இருக்குது ரெண்டாவது எனக்கு தகுதி இல்லை எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அந்த எனக்கு தகுதி இல்லை நான் பெரிய பாவி நான் பெரிய பாவி என்னால முடியாது என்று நம்மை நாமே இறைவன் கொடுத்த அருளை மறந்து நான் பாவி என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன் நாம் அனைவரும் பாவிகள் தான் இறைவன் ஏசு கிறிஸ்து யாரை அழைத்தார் நம்ம பேதர் என்ன டிகிரி வச்சுக்கிறேன் தெரியல மாஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியுமா நம்முடைய புனித பேதர் என்ன மாஸ்டர் எனக்கு தெரியல ஆனா அவர் சாதாரண மீனவர் மீன் பிடிக்க தெரியும் நல்லா மீன் பிடிப்பாரு கடவுள் அவரையும் இன்று முதல் உன்னை நான் மனிதர்கள் பிடிப்பவர் ஆக்குவேன்னு சொன்னார் ஆகியால் இந்த தகுதியின்மையை நாம் முதலில் ஒதுக்க வேண்டும் இறைவன் அழைத்தால் நம்மை தகுதி உள்ளவராக அவர் ஆக்குவார் அது அவரோட வேலை வந்துட்டு நான் அதற்கு செவி மடுக்க வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய கடமை சிஸ்டர் இப்ப இறைப்பணியை கொண்டு வரும் போது சிஸ்டர் நமக்கு எந்த மாதிரி தாலண்டுகள் அதாவது டேலண்ட்ஸ் நம்ம வந்து மினிஸ்ட்ரிக்கு கொண்டு வரோம் ஏன்னா நமக்கு எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேலண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அழைப்பு ஒரு பக்கம் இருக்கு ஆனா அதே வேலையில எப்படிப்பட்ட தாலந்துகளை நம்ம வந்து இறைப்பணியில கொண்டு வரோம் தாலந்துன்னு சொல்லும் பொழுது என்னுடைய அந்த இளமை பருவத்துல வந்து எனக்கு தாலந்துன்னு அவ்வளவா தெரியல ஆனா இறை அழைப்புக்கு வந்த பிறகு மடத்துக்கு வந்த பிறகு எனக்குள்ளும் நிறைய தாலந்துகள் இருக்கு அப்படின்றதை நான் உணர்ந்தேன் ஆக கடவுள் வந்து உனக்கு இந்த தேலந்து இருந்தா தான் நீ வந்து இறை அழைப்புக்கு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லல பல பேருக்கிட்ட எல்லாருக்கும் கடவுள் வந்து எல்லா விதவிதமான தாலந்த கொடுத்திருக்கின்றாரு ஆக இப்ப இறை அழைப்புல நான் வந்திருக்கின்றேன் ஒவ்வொரு அருள் சகோதரியும் வெவ்வேறு மாதிரியான தாலந்து அவங்க கிட்ட இருக்குது அந்த தாளந்த நான் பார்க்கும்போது என்னுடைய தாளந்தை நான் அவங்க கூட எப்படி பகிர்ந்து கொள்றேன் அவர்களுடைய இதை என்னோடு எப்படி பகிர்ந்து கொள்கின்றார்கள் இதெல்லாம் அந்த மாதிரி பகிர்ந்து கொள்ற ஒரு வாழ்வு இருக்கும்போது நிச்சயமாக அங்க ஒரு மகிழ்ச்சி வர ஏற்பாடு இருக்கு ஆக இந்த மாதிரியான தாளந்துகள்லாம் வந்து இப்ப சில பேரை கேட்டா இப்ப இளைஞர்கள் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா ஓ எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை எனக்கு பாட தெரியாது நல்லா அருமையா பாடுவாங்க ஆனா அவங்க டினாய் பண்ணுவாங்க எனக்கு பாட தெரியாது அப்படின்னு ஒவ்வொரு அது வந்து கடவுள் உண்மையான ஒன்றை நமக்குள்ள கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு தாளந்தை ஆனா அவங்க வந்து பயத்தினால அவங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ளே ஒரு மன தைரியமும் பலமும் இல்லாதனால ஓ அது எனக்கிட்ட இல்ல நீங்க பொய் சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருக்கின்றது ஆக இப்படி இந்த தாளந்தெல்லாம் இளைஞர்கள்கிட்ட நிறைய இருக்கின்றது இப்பயும் அவங்க ஆன்மீகத்திலயும் ரொம்ப ஆழமாக இருக்கின்றார்கள் ஆனா எப்படி அதை மேற்கொள்வது என்பது அவங்களுக்கு தெரியாமல் போகின்றது அவங்களும் கேட்கறதுக்கு பயப்படுறாங்க அதே நேரத்துல அவங்க கூட பயணம் செய்கிறவங்களும் எப்படி அவங்கள வழி நடத்தி வரலாம் என்பதை அஹ் கொஞ்சம் உம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க எப்படி அதை நம்ம தெளிவுபடுத்த முடியும் அப்படின்ட்டு சோ அந்த மாதிரி இப்ப இறைப்பணி செய்ய ஆரம்பித்த பிறகு அந்த தாலந்துகளை வந்து நம்ம வந்து செம்மைப்படுத்துறதுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பு இப்போ பிள்ளைங்கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு தாலந்துகளை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு எப்படி அதை வந்து இது இறைப்பணிக்காக நீ செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை எப்படி நம்ம ஊக்குவிக்கலாம் ஓகே எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க அவங்க ரொம்ப பயந்து சொல்லும் நல்லா இனிமையான குரல் அவங்களுக்கு இருக்குங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க குரல் பாடும்போது நான் சொல்லுவேன் நீ ஏன் போய் குவாயரில் சேர்ந்து குவயம் மிஸ்திரஸா இருக்க மாட்டேன்ற போய் சேர்ச்சில செய்ய அப்போ உன்னையும் நீ இன்னும் அதிகமா உருவாக்கலாம் நிறைய உன்னோட உன்னோட தாளந்து உன்ன நீ கொடுத்தீனா அதுக்கு கிளை கிளைகளா மற்ற தாளந்த நீ பார்க்க முடியும் ஏன்னா நான் நிறைய என்னோட இதுல வந்து நான் ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான இன்னும் ரொம்ப உதவி செய்யும் மனப்பான்மை இருக்குது என் தாயார் வழியாக எனக்கு இந்த உதவி செய்யும் மனப்பான்மை வந்துச்சு தான் நினைச்சேன் ஆனா எனக்கு மற்றபடியில இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில சிலர் பேசும் பொழுது எனக்கு வந்து யாராச்சும் உக்காந்து ரொம்ப நேரம் பேசினாங்களா கேட்கறதுக்கு முடியும் சுவிட் ஆஃப் பண்ணிடுவேன் ரொம்ப பேசுறாங்க அப்படி ரொம்ப அறுக்குறாங்க நினைப்பேன் ஆனா இப்ப நான் அந்த கடவுள் பழத்துல நான் அவங்க சொல்லும் பொழுது அமைதியா இருந்து நான் கேட்பது அவங்களுக்கு நான் எந்த ஒரு விடை கொடுக்காட்டியும் நான் அவங்க சொல்றத கேட்டனாக்கா அவங்களுக்கு மன ஆறுதல் கிடைக்கும் மன நிம்மதி கிடைக்கும் ஒருத்தவங்க என்னுடைய துக்கத்தையும் துயரத்தையும் கேட்டாங்களே அப்படின்னு தான் அந்த மாதிரியான ஒரு தாளந்தும் எனக்குள்ள ஆண்டர் கொடுத்திருக்கின்றார் ஆனா அதை நான் உணரல இப்ப நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அத அபிவிருத்தி செஞ்சுக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கேன் 
இல்லை அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் இளைஞர்கள் கிட்ட நிறைய தாழ்ந்து இருக்கு அவங்கள எப்படி நாம் அதை சொல்லி உற்சாகப்படுத்தினோம் அவங்க கூட வழி நடத்துறோம் இப்ப ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி அவங்க சொல்றாங்க ஐயா எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா நம்ம அதையே விட்டுறோமா அடைச்சி இவங்கள இந்த இளைஞர்கிட்ட போய் சொல்றதோட மற்றவங்க கிட்ட போய் சொல்லலாம் செவுத்துக்கிட்ட போய் சொல்லலாம் கூட சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து நம்ம மனம் தளர்ந்து போக கூடாது தொடர்ந்து அவங்க கூட பயணம் செய்வோம் என்னோட இந்த ஃப்ரெண்ட் நான் சொல்றேன் அவங்க வந்து ஓகே குவாயர்ல போயிட்டு பாடலைனாலும் எத்தனையோ விதத்துல அவங்க வந்து முன்பு இருந்ததுக்கு இப்ப எவ்வளோ மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி அவங்களே அவங்க உருவாக்கி கொண்டு தன்னம்பிக்கையோட இருக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யறாங்க சில வழிகள்லையும் அவங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் போ அவங்க ஒன்னும் பயிற்சி செய்யறாங்க அதை பார்க்கும்போது அவங்க அந்த வளர்ச்சியை பார்க்கும்போது என் மனசுக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்றேன் மகிமைப்படுத்தும்ங்களுக்காக <laughs> 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 அந்த சவால்கள் எப்படி இருந்தது எப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நீங்க நீங்க எப்படி அவங்க அணுகிறீங்க எப்படி அவங்களை ஊக்குவித்து கொண்டு வரீங்க நீங்க அதுல என்ன பயன்படுத்துறீங்க கண்டிப்பா நான் பயன்படுத்தின ஒரே ஆயுதம் வந்துட்டு என்னுடைய சிரிப்பு நான் சிரிச்சு எல்லாரும் ஏமாத்திரம் வந்து சொல்லுவாங்க வந்துட்டு முதல்ல வந்துட்டு நான் இந்த பங்குக்கு வரும்போது வந்துட்டு நான் ஒரு இளமை ஒரு இள இள குருவா வரும்போது வந்துட்டு நிறைய எதிர்பார்ப்பு நினைக்கணும் வந்துட்டேன் இந்த பங்குல வந்துட்டு ஒரு ஃபாதர் வராது ஒரு பிரதர் வராது ரொம்ப யங்கா இருக்கா எண்சமா இருக்காருன்னு வந்து நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கு வந்துட்டு அப்ப நான் பார்க்கும் போது குறிப்பாக காஜாங் குடும்ப பங்கில வந்துட்டு இளைஞர்கள் மத்தியில் நிறைய திறமைகள் இருந்தது நிறைய திறமைகள் இருந்தது அவங்க எல்லாம் பாடுவாங்க இசை வாசிக்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்றது நிறைய திறமைகள் வந்துட்டு இருந்தது என்னோட வேலை ரொம்ப சீக்கிரம் வேலை தான் நான் ஒரு மண் வெட்டி எடுத்து மண்ணை கொத்தி கொத்தி அவங்க விளையாடிட்டேன் அவ்வளவுதான் அவங்களோட இருப்பேன் நம்ம சொல்ற கடல் சொல்ற நான் உன்னோடு இருப்பேன் அதனால் நான் எப்போதும் அவங்களோட இருப்பேன் அவள் எது செய்தாலும் அவங்களோட இருக்கும் போதுதான் அவர்கள் வந்துட்டு நம்ம கூட இருக்காது முதல்ல வந்துட்டு நான் ஒரு குருவானவர் குரு தந்தையாக இருக்கின்றேன் பிறகு நான் அவர் நண்பராக இருக்கின்றேன் ஏசு என் நண்பன் இந்த பாட்டு வந்துட்டு காஜான் திருக்கும்போதுல முன்பு ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காங்க ஏசு நண்பன் என்று ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காங்க ஆனா அந்த பாட்டை நான் ஒரு குருவானவராக இன்னொரு கிறிஸ்துவாக அவர்கள் மத்தியில் ஒரு நண்பனாக இருக்கின்றேன் அந்த நண்பனாக இருக்கும் போதுதான் அந்த உறவு வளருது அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரீயா என்ன ஷேர் பண்றாங்க பாதை இந்த சூழ்நிலை இருக்கு பாதை இப்படி இருக்கு இப்படி செய்யலாம் என்று ஷேர் பண்ணும் போது தான் நாங்கள் ஒன்றாக வேலை செய்ய முடியும் வந்துட்டு அந்த உறவு முக்கியமாக இருக்கின்றது நானும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ண விரும்புறேன் ஒரு அருள் சகோதரி கடைசியா அவங்க வந்து ரிலீஜ் எங்க கன்வென்ஷன் கான்வென்ட்ல தான் சேர்ந்தாங்க நான் அவங்க பேர சொல்ல இங்க பயப்படல அவங்க பேரு சிஸ்டர் சாந்தி சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அவங்களும் ஜிஞ்சாங்கள் உள்ளவங்க தான் அவங்க முன்பு இங்கே நம்ம செப்பலில் சிற்றாலயம் இருக்கும்போது இங்கே தான் ஜிஞ்சாங்களே அவங்க நிறைய பணிகள் செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க ஆலயத்தில் ஆனால் நானும் வந்து அவங்க கூட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக தோழியாக இருந்தேன் அப்புறம் சமீப இடைக்காலத்தில் இருந்து அவங்களும் படிக்க போயிட்டாங்க நானும் படிக்க போயிட்டேன் இடையில் வந்து இரண்டாயிரத்தி இரண்டாயிரம் ஆண்டில் வந்து மீண்டும் ரெண்டு பேரும் சந்தித்தோம் அப்போ அவங்களுக்கு ஏறக்குரிய இருபத்தைந்து வயதுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அவங்க இன்னும் இறை என்ன இன்னும் ஒரு முடிவு எடுக்கல வாழ்க்கையில் திருமணம் செய்வதா இறை அழைப்புக்கு போகுதான்னு அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நான் தான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் அவங்கள நீங்கள் என்ன தான் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க என்ன என்ன செய்யலான்னு உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு அப்போ இது மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இறை அழைப்புக்கு அவங்களுக்கு அந்த ஆர்வம் இருந்துச்சு ஆனால் நான் வந்து பேங்கில் வேலை செய்கிறேன்னு நான் எப்படி போயிட்டு இறை அழைப்புலலாம் வந்து இறை அழைப்பு பணியில் நான் பங்கு அப்படி சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் நீயா உன்னை வந்து சிறுமியாக பார்க்குற நீ அந்த மாதிரி உன்னை சிறுமியா பாக்காத நீ வந்து எதிர்காலத்துல நீ வந்து இந்த இந்த நாட்கள்ல வேலை செஞ்சு இந்த ஸ்கில் உனக்கு இருந்தாலும் திறமை உனக்கு இருந்தாலும் நிச்சயமாக இறை அழைப்புல வரும்பொழுது அருள் சகோதர சகோதரியின் வாழ்க்கையில நீ வரும்போது இந்த திறமைகள் எல்லாம் நீ பாய் பாவிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் வரலாம் ஏன் நீ வந்து உன்னை ஒரு குறுகிய கண்ணோக்கத்திலேயே பாக்குற 
இது முடியுமா அது முடியுமா இது எப்படி அது எப்படின்னு அந்த மாதிரி பார்க்காதுன்னு ஆனால் இன்னைக்கு அவங்களும் இறையாளிப்பில் சேர்ந்து அவங்க வெறும் கணக்கு பிள்ளையாக மட்டும் இல்லை எங்களோட இந்த இந்த மலேசியா சாபையில் கணக்கு பிள்ளையாக மட்டும் இல்லை மற்றவர்களையும் உருவாக்க இன்னும் புதிய புதிய அங்கத்தினர்களை உருவாக்குவதற்கும் அவங்க வந்து பொருட்படுத்திருக்காங்க அப்ப இத பார்க்கும்போது எனக்கு எவ்வளவு பெருமையா இருக்கு இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சிங்க ஊக்கமூட்டி நிச்சயமாக சில இளைஞர்களை நம்மோடு நெருக்கமாக வைத்துக் கொண்டு அவர்களை ஒரு நல்ல எதிர்பார்ப்பும் நம்பிக்கையும் எதிர்பார்ப்பும் நிறைந்த வாழ்க்கையில் நம்ம அவங்க அழைத்து வர முடியும் அந்த முதல்ல ஃபாதர் சொன்னாருங்க இல்லையா வேலையாட்கள் குறைவு அப்படின்னு ஃபாதர் அவ்வளவு தூரம் நீங்க வந்து கோச் பண்ணி அந்த யூத்ஸும் சிஸ்டர் நீங்களும் இவ்வளவு தூரம் பேசி கொண்டு வந்தா கூட இன்னமும் நம்ம வந்து அந்த பற்றாக்குறையை எதிர்நோக்கிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் அது ஏன் மக்கள் வந்து அதாவது யூத்ஸோ அடால்ஸோ வந்து ஏன் வந்து பிரீஸ்டாவோ இல்லை நன்னாவோ அந்த ஆகிறதுக்கு தயக்கம் காட்டுறாங்க ஏன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 எஜுகேஷன் ஒரு பெரிய முக்கியமான அங்கத்துவம் வகிக்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் படிப்பு பிறகு வேலை இந்த காலகட்டத்தில் வந்துட்டு நம்ம லோன் எடுத்து படிக்கிறாங்க பிடிபி லோன் எடுக்கிறாங்க அப்புறம் லோன் கட்டணும் கொமிட்மெண்ட் நிறையா இருக்குது அங்கே அந்த கொமிட்மெண்ட் வரும்போது வந்துட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு இதெல்லாம் விட்டுட்டு போகிறதுக்கு ஒரு மாபெரும் கேள்வி இருக்குது நம்ம சகோதரர் பசியஸ் மோஸ் ஆரம்பம் சொன்னார் அந்த தாகம் இருக்குது ஒரு காலகட்டம் வரும்போது கொஞ்சம் தயக்கமும் இருக்குது ஏன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அதை மேற்கொள்ள முடியவில்லை இது ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றது சிஸ்டர் என்னமோ சொல்ல வந்தீங்க சிஸ்டர் நீங்களும் சொல்லலாம் ஆக்சுவலி எனக்கிட்ட கேட்டா உலக தரம் இறை தரம் இது ரெண்டையும் வச்சுக்கிட்டோமா வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் காட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாக ஆண்டவர் வந்து நம்ம வந்து நல்ல ஒரு எடுத்தவனையும் புனிதமா வாழணும் அப்படின்னு அவர் அழைக்கவே இல்லை புனித தன்மைக்கு வாழதான் ஒரு அடி எடுத்து வெய்யுங்க என்று சொல்றாரு அப்ப இப்ப உள்ள என்னக்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா இப்ப உள்ள பெற்றோர்கள்லாம் அடித்தளம் அவங்கக்குள்ள என்ன இருக்குது அவங்கக்குள்ள இருக்கிற விருப்பம் என்ன அந்த விருப்பத்தை தான் அவங்க வந்து அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு எடுத்து விடுவாங்க எடுத்து போடுவாங்க நீ இப்படி செய்ய இது செய்ய இந்த மாதிரி இரு அப்படி இரு அப்படின்னு தான் செய்வாங்களே வெளியே உலக தரத்துல தான் அவங்க பிள்ளைங்களை நாட்டத்தை அவங்க கொண்டு போறாங்களே வெளிய இறை தரத்தில் நிறைய பேரு அது முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதே இல்லை அதனால அவங்க அந்த ஊற்று அவங்க கிட்ட இறைவனோட அந்த அன்பு அவங்க கிட்ட ஊற்றா இருந்துச்சுன்னா அது அவங்க பிள்ளைகளையும் போய் சாரும் அது வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கின்றது அப்புறம் ஒன்னொன்னு எடுத்துக்கிட்டா ஜெபிக்கிறதுக்கு பாருங்க ஜபம் சொல்லும் பொழுது நீங்க கேளுங்களேன் இளைஞர்களை நீங்க ஜெபிங்கன்னு சொன்னா கூட நிறைய பேர் ரொம்ப பயப்படுவாங்க தயங்குவாங்க வாய திறந்து பேசுறதுக்கு ஏன்னா குடும்பத்திலே அந்த பழக்க வழக்கத்தை நாம் கொண்டு வர்றது இல்லை அவங்க கிட்ட நம்மளே எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிருவோங்க அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறது இல்லை அதுதான் நான் பாக்குறேன் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன காரியங்கள்ல குடும்பத்துல உறவு முறை பகிர்ந்து கொள்ளும் தன்மை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பகிர்ந்து கொள்ள தன்மை அதெல்லாம் வந்து இப்ப சாப்பிடும் போது கூட பாருங்களேன் எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிடும் போது ஆளாளுக்கு ஒரு போனை வச்சுக்கிட்டு மங்க ஒரு கையில சோத்த ஒரு கையில சைட்ல வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க கடவுள் கணக்கா ரெண்டு கை கொடுத்திருக்காரு ஒரு கையில நீ சாப்பிடு இன்னொரு கையில ஹேண்ட் போன்ல என்ஜாய் பண்ணு லைட் பண்ணு ஆஹ் இந்த மாதிரி இருந்தா எப்படிங்க உருப்படுறது ஒரு பக்கட்டு அந்த பெற்றோர்களை தான் கண்காணிப்பா அவங்கள பாக்கணும் வாங்க நம்ம எல்லாம் ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடுவோம் நம்மகிட்ட இந்த போன் எல்லாம் எல்லாம் ஒரு சைட்ல வச்சுட்டு வந்துருங்க அந்த கண்டிப்பு தன்மையும் அன்பால கண்டிப்பு தன்மை இன்னும் கிடைக்கவே இல்லை அவங்கவுங்க ஃப்ரீடமுக்கு அவங்கவுங்க சுதந்திரத்துக்கு விட்டுற வேண்டிதான் அந்த மாதிரி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பும் இருக்கணும் அன்பும் இருக்கணும் குடும்பத்துல அதனாலதான் ஒரு குழந்தை ஒரு பிள்ளை வந்து நல்லா வளர்ந்து இறை பற்றுதலையும் ஈர்ப்பு காட்ட முடியும் அதே நேரத்தில் அவங்களுடைய எஜுகேஷன் படிப்பு அறிவிலையும் அவங்க ஈர்ப்பு காட்ட முடியும் அதுக்கு பிறகு அவங்க எல்லா படிப்பும் முடித்து விட்டுக்கு ஆண்டவர் அழைத்தார்னா ஆண்டவருக்கே புகழ் 
ஒரு அருமையான ஒரு 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 பதிவு தான் ஏன்னா இப்ப இருக்கிற பெற்றோர்களுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எல்லாருமே போன போக்கில் அப்படியே போயிட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா முத என்போன் கூடாது நாங்க இன்னைக்கு என்போன் வீட்டுக்கே வந்துருச்சு பிள்ளைங்க ஒவ்வொரு கையிலயும் என்போன் இருக்குது ஸோ இதை தவிர்க்க முடியாது ஆனா இது பெற்றோர்கள் இது கண்டிப்பா நிலவில் கொள்வாங்கன்ற நம்புறோம் ஃபதர் அபினேஷா அப்படின்ற ஒருத்தவங்க ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க இது எங்களுக்கும் உள்ள ஒரு கேள்வி இது எல்லா இளைஞர்களுக்கும் உள்ள ஒரு கேள்வி இன்னைக்கு இறை அழைத்தலுக்கு வந்துட்டா ஒரு அருண் சகோதரராகவோ அருண் சகோதரியாகவோ ஒரு குருவானவராகவோ வந்துட்டா எப்படி நம்ம ஃபேமிலி எப்படி மேனேஜ் பண்றது நம்மளுடைய ஃபேமிலி ப்ராப்ளமையும் நம்ம பார்க்கணுமா அந்த அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி விட்டுட்டு வந்துடணுமா கண்டிப்பா நீங்க ஒரு குருவானவரா சிஸ்டர் ஆன்சர் பண்ணலாத நீங்க ஒரு குருவானவரா எப்படி உங்க ஃபேமிலி நீங்க பாக்குறீங்க உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு பொறுப்பு உங்களுடைய ஃபேமிலியில எப்படி கொடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க பாத எனக்கு வந்துட்டு குடும்பம் வந்துட்டு ஒரு அழகிய குடும்பம் எனக்கு அம்மா இருக்கு அப்பா இறந்துட்டாரு அம்மா இருக்காங்க நான்கு மூன்று அண்ணன் இருக்காங்க வந்துட்டு அப்புறம் அண்ணிகள் பிள்ளைகள்லாம் இருக்காங்க பாருங்க என்னுடைய குருத்துவ குருத்துவ தேவ அலைத்தலுக்கு எனக்கு பேக் போன் முதுகு எலும்பா இருந்தவங்க என் குடும்ப உறுப்பினர்கள் தான் நான் எப்பெல்லாம் சோர்ந்து விழுவனோ அப்பெல்லாம் தட்டி எழுப்பிட்டு என் குடும்பம் தான் வந்துட்டு என்னை வந்து ஒரு போதும் வந்து நான் வந்துட்டு என்ன ஏன் என்னாச்சு ஏன் அங்கே போனேன் ஏன் ஃபாதரை படிக்க போனேன் அந்த மாதிரி எது கேட்காம நல்ல முறையில் என்னை வந்து நான் வந்துட்டு ஆதரிப்பு கொடுத்தார்கள் வந்துட்டு முதல்ல குடும்பத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் வந்துட்டு ஆகியா ஒரு குடும்பத்துல வந்துட்டு நான் இன்னும் என் குடும்பத்துல ஒரு சான் எங்க அம்மாக்கு ஒரு சான் எங்க அண்ணனுக்கு எல்லாம் தம்பி தான் வந்துட்டு என்ன வீட்டுல போனா என்ன சிலப்பு கேட்பாங்க ஃபாதர் உங்க வீட்டு போனா எப்படி கூப்பிடுவாங்க அவங்களே ஃபாதர்னு கூப்பிடுவாங்களா இல்லவே இல்லை என்ன அழகா பின் சொல்லி வின்சன்னு கூப்பிடுவாங்க கொஞ்சம் பாசமாவும் வேற மாதிரி கூப்பிடுவாங்க வந்துட்டு சித்தப்பால வழக்கமா கூப்பிடுவாங்க வந்துட்டு பாருங்க வந்துட்டு ஒரு குடும்பத்துல இருந்து நான் குருவான ஆகும் போது என் குடும்பத்தை விட்டு நான் பிரிந்து வரவில்லை நான் ஒரு குடும்பத்தில் மகனாகத்தான் இருக்கின்றேன் ஒரு தம்பியாக இருக்கின்றேன் சித்தப்பாவா இருக்கின்றேன் மாமாவாக இருக்கின்றேன் என்று ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது ஆனால் எனக்கு இப்போ ஒரு புதிய குடும்பமும் கிடைத்திருக்கிறது அதாவது இந்த கத்தோலிக்க திருவை என்னுடைய குடும்பம் ஆகியால் இந்த ரெண்டு குடும்பத்தையும் நான் மேனேஜ் பண்ணும் ரெண்டு குடும்பத்தையும் பார்த்துக்க வேண்டும் ஆகியால் என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் வந்துட்டு என்னுடைய இப்ப எங்க அம்மா இருக்காங்க வயசான அம்மா இருக்காங்க வந்துட்டு அவங்கள பாத்துக்கிறதா அந்த பொறுப்பு வந்துட்டு எங்க சகோதரர் எடுத்துக்கிட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க நீ கவலைப்படாது நாங்க பாத்துக்கிறோம் என்னோட மண்டே எல்லாம் ஆஃப் டே இருக்கும் போது நான் போய் அம்மா சந்திப்பேன் குடும்பத்தோட இருப்பேன் எனக்கு உதவியா இருப்பேன் என்னால் முடிச்ச காரியங்கள் அவரோடு செய்து கொண்டிருப்பேன் எப்பெல்லாம் எனக்கு ஓய்வு இருக்கோ அவங்க சந்திக்கும் போது சந்தித்துக் கொண்டிருப்பேன் ஆகியால் நான் முழுமையா சொல்ல மாட்டேன் நான் குருவானர் ஆயிட்டமா சிஸ்டர் ஆயிட்டமா எங்களுக்கு ஃபேமிலி இல்லையா அதை விட்டு வரன்னு சொல்ல முடியாது அந்த குடும்பம் நமக்கு எப்போதும் இடுக்கும் ஒரு அன்பின் அடையாளம் அந்த அன்பு தான் வந்துட்டு இன்னைக்கு இறை பணி நான் தொடர்ந்து செய்யறனா சந்தோஷமா இருக்குன்னா சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னா எல்லாத்துக்கு காரணம் குடும்பம் பின்னால் இருந்து அவர்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனக்கு எப்போயுமே வந்துட்டு நான் எது செஞ்சாலும் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்லது செஞ்சா எங்க வீட்டுல குரூப்ல போடுவாங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் சொல்லுவாங்க வந்துட்டு ஏ நல்லா செஞ்சீங்க ஏதாச்சும் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ண அதுவும் சொல்லுவாங்க வந்துட்டு இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணா சொல்லுவாங்க வந்துட்டு ரெண்டு பக்கம் இருக்கு வந்துட்டு ஆகியால் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு உறுதுணையாக இருந்து வழி நடத்துற குடும்பம் ஆகியால் குடும்பத்தின் மேன்மை மிகவும் முக்கியம் ஆகியால் நினைச்சுக்கூடாதுங்க யாரும் நினைக்காதீங்க நான் ஃபாதர் ஆகிட்டேன் சிஸ்டர் ஆகிட்டேன் என்ன குடும்பம் இல்ல நம்முடைய குடும்பம் கண்டிப்பாக நம்மோடு இருக்கு இந்த இதுல வந்து நானும் இரண்டு அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புறேன் முதல் முதல்ல நான் கான்வென்ட்ல சேரத்துக்கு முன்னுக்கு எனக்கு சவால் வந்துச்சு என்னுடைய சகோதரி திருமணமான சகோதரி இரண்டு வயதுல ஒரு குழந்தையை விட்டுட்டு இறந்துட்டாங்க ஓகே அந்த டைம்ல தான் எனக்கு வந்து கடிதம் வந்துச்சு நீ வந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணுவான்னு அப்ப நான் வந்து நினைச்சேன் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில என் தாயாரு முத உற்சாக மூட்டி என் தாயாரு ஒரு மகளை எழுந்துட்டேன் இன்னொரு மகளையும் ஆண்டவருக்கு கொடுக்கணுமா அப்படி தயங்கி நின்னாங்க இருந்த போதிலும் எனக்குள்ளேயும் ஒரு இன்னும் எப்படி பொறுப்புகள் குடும்ப பொறுப்புகள் இப்ப வருதே நம்ம அக்காவை மகனை இரண்டு வயசு தான் எப்படி பாத்துக்குவா யாரு பாத்துக்குவா அப்படின்னு நான் நினைத்து கொண்டு போ என் உள்ளுக்குள்ளே போராடிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஆண்டு கொஞ்ச நேரம் உக்காந்தேங்க அந்த நேரத்துல அந்த அமைதியில ஆண்டவர் என்கிட்ட என்ன சொன்னாருன்னா நீ வந்து உன் குடும்பத்துல பாதர் சொன்னது முற்றிலும் உண்மை குடும்பதான் எனக்கு பக்க பலமா இருந்துச்சு இன்னைக்கும் அவங்க என் கூட ரொம்ப பக்க பலமா இருக்கா
மருத்துவமனையில் மலாக்கா மருத்துவமனையில் அட்மிட் பண்ண வச்சுட்டாங்க அப்போ நான் எனக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க சிஸ்டர் பெரிய சிஸ்டர் வந்து வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க வீட்டுக்கு வந்து பார்த்துட்டு போவேன் அப்போ நான் கொண் அப்போ அப்பா வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தாங்க அவரை நான் துருசாக சந்திக்க போகும்போது அந்த சூழ்நிலையில் எங்கள் அக்கா எல்லாம் திருமணம் ஆயிடுச்சு எனக்கு அண்ணனும் ஒரு தம்பியும் தான் இருக்காங்க அம்மா அப்பா வயதானவங்களை ரொம்ப அருமையான விதத்தில் அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க இருந்தாலும் எனக்குள்ள ஓ இதுவும் நம்ம பொறுப்பு நம்ம தனியாக விட்டுட்டு போயிட்டோமோ அப்பா அம்மாவை அப்படின்னு ஒரு பக்கட்டு வந்து ஒரு வாய்ஸ் சொன்னிச்சு ஆனால் இன்றைக்கும் என் தம்பியோட அந்த வாய்ஸ் கடவுள் வழியாக வந்ததை இன்னைக்கும் நான் மறக்கலை அவர் சொன்னார் நீ போக்கா நாங்கள் பார்த்துக்கிறேன்னு ஆண் பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் நீ போக்கா நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லும்போது அது எனக்கு ஒரு உயர்வான கடவுள்கிட்ட இருந்து டைரக்டாக கிடைச்ச மெசேஜ் மாதிரி இருந்தது அதே போல் நான் போனேன் என் வீட்டில் எல்லாரும் வந்தாங்க என் தந்தையும் தம்பி மட்டும் வரல இருந்தாலும் எல்லாம் வந்து சிறப்பாக நடந்துச்சு ஒரு வாரம் கழித்து என்னை என் த என் த தந்தை வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அவர் வந்து நான் பார்க்கும்போது இந்த உடையோட அவர் மகிழ்ச்சி கண்ணீர் விட்டார் அது எனக்கு இன்னும் ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவங்களை தான் ஆக நம்ம சொல் பொறுப்புக்கு நிறைய இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் யாருக்கு பொறுப்பு இல்லை சொல்லுங்க ஆனால் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து அமைதியாக கேட்கும்போது உண்மையான பொறுப்புக்கு என்ன பொறுப்புக்கு உன்னை நான் அனுப்புகிறேன் அதை தான் நம்ம கேட்கணும் என் கண்ணு மணிக்கு இந்த பொறுப்பு இருக்கு இதை தான் நான் செய்வேன்னு கடவுள் சொல்வதையும் கேட்காம வெறும் உலக ரீதியில கேட்கறத வந்து நம்ம கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது நீங்க சொன்னது வந்து சிஸ்டர் இப்ப ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்டு இருக்காங்க கிரேஸ் ஜஸ்டின் சொல்லிட்டு அவங்க அதாவது ஆண்டவரோட அழைப்ப மட்டும் அவங்களோட பியூச்சர் கோலா வந்து அவங்க எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா அப்படின்னு அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் அதுல இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டிருக்காங்க சரி இதுதான் சரியான இது நம்ம முடிவு செய்யறப்ப ஆண்டவரோட அழைப்பு இது இல்ல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எந்த மாதிரி அறிகுறி எந்த மாதிரி அறிகுறி கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஓகே இது மீண்டும் என்னோட அனுபவத்தையே சேவ் பண்றேன் பகுத்தறியத பகுத்தறியத டிசன்மன் சொல்லுவாங்க இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அசுத்த ஆவியானவர் இது சொல்லும் கேட்கும் நம்மளுக்கு அதே நேரத்தில் ஆண்டவர் பேசுவது கேட்கும் ரெண்டும் போராடி கொண்டே இருக்கும் இந்த குரல் வந்து போராடிக்கிட்டே இருக்கும் நான் ரோம்ல படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வருஷத்துக்கு படிக்க போனேங்க அப்ப எனக்கு வந்து இந்த டிசன்மெண்ட்லாம் அவ்வளோ தெரியாது ஏன்னா ஆரம்ப காலத்தில் நான் இறை அழைப்பில் மேபி கடவுள் கொடுத்த அந்த பக்தி முயற்சிகள் என்னுடைய பேருன்னு குடும்பத்து ஊக்குவிப்பில் தான் நான் போனேன் சவால்கள் நிறைய இருந்துச்சு ஃபாதர் சொன்னது மாதிரி ஆங்கிலம் தெரியாத ஒரு இன்னும் அயல் மொழி பேசுவர் ஒரு சூழ்நிலைக்கெல்லாம் நான் போயிருக்கேன் ஆனால் ரோமில் இருக்கும்போது ஒரு வருடம் முடிஞ்ச பிறகு என்னோட என்னோட மற்ற சகோதரிகளும் சொன்னாங்க அருள் சகோதரிங்க நீ இப்போ படி இப்போ படித்தா தான் நல்லது வயசாயிட்டா உனக்கு படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காதுன்னு சொன்னாங்க அப்ப நான் போய் ஆண்டவரோடு உட்காந்தேங்க அந்த உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து ஒரு பகுத்தாயும் போது எனக்கு தெரியுது ஒரு பக்கட்டு சொல்லுது நீ வீட்டுக்கு போ வீட்டுக்கு போ உங்க அம்மா அப்பாவை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது இன்னொரு பக்கட்டு சொல்லுது நீ போவாத தியாகம் செஞ்சு படி பிற்காலம் உன் காலம் எழுனா நல்லா எழு ஒளிமயமான காலமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னது எனக்கு நல்லா கேட்டுச்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னால் வந்து அதை மறக்க முடியாத ஒன்று ஆக அமர்ந்து அமைதியாக இருந்து எது கடவுளுடைய குரல் எது வந்து அசுத்தாவின் குரல் என்பதை பகுத்தாய்வதற்கு ஆண்டவர் நிச்சயமாக வழிவகுப்பார் அதற்கு நான் முதலிடம் கொடுக்கின்றேனா அதான் வாழ்க்கையில இவ்வளவு விஷயங்கள் நடந்திருக்கு பின்பகுதியில நாங்க பார்க்காத அநேக காரியங்கள் உங்களுக்கு பின்னால இருக்கு உங்களுடைய குடும்பத்தோடு கூட தொடர்பு சிஸ்டர் சொல்லும் போது அந்த வாழ்க்கை எல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும் போது இது ஒரு பெரிய சவால் ஒரு மிகப்பெரிய சவால் இதை ஒரு முடிவு எடுக்கின்றது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அது கண்டிப்பா நீங்க ஆண்டோடு கூட உட்கார்ந்து இருந்தீங்க இப்ப இந்த இறைப்பணியை மேற்கொள்றதுக்கு இந்த குருவானவர்கள் அருட் சகோதர சகோதரிகள் தேவை ரொம்ப அதிகமா இருக்கு பட் இதை உணர்ந்த ஒரு கத்தோலிக்க சமூகமாக இந்த இறை அழைத்தலுக்கு அதிக வாலிப பிள்ளைகளை சேர்ப்பதற்கு நாங்கள் எப்படி பங்காற்ற முடியும்ன்றத ஒரு அறிவுரையா சொல்லுங்க ரெண்டு பேருமே சொல்லலாம் பதர் நீங்க முதல் சொல்லுங்க பதர் கண்டிப்பா முதல்ல வந்துட்டு நம்ம பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க வந்துட்டு எங்க சர்ச்ல பக்கம் போது பாத எங்க பையனையும் பையனை செமினரி கூட்டி போயிருங்க வீட்டுல ரொம்ப ரங்கி ரங்கி பண்றான் செமினரி வந்து ஒரு டிசிப்ளின் பண்ற இடம் இல்ல வந்துட்டு செமினரி வந்துட்டு ஒரு டிசிப்ளின் பண்ற வீட்டு ரங்கி பண்றான் அதை கூட்டிட்டு போங்களா டிசிப்ளின் பண்ற இடம் இல்ல வந்துட்டு செமினரி வந்துட்டு சீட் பெட் சொல்லுவாங்க செமினரி வந்துட்டு நம்முடைய இறை அனுபவத்தை இறை உறவ
இதற்கு மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் முதல் பார்த்தோம் என்றால் ஒன்று கூடி ஜெபிக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக குடும்பமாக ஜெபிக்க வேண்டும் முதல் யாருக்கு ஜெபிக்க வேண்டும் என்னுடைய சொந்த குழந்தைக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என் பேரப்பிள்ளைக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என் தம்பிக்காக அண்ணனுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்துட்டு சிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போதே வந்துட்டு அது என்ன படிக்கணும் எங்க படிக்கணும் என்ன படிக்க எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் ஆனால் வந்துட்டு என் குழந்தைக்கு இறை அனுபவத்தை நான் கொடுக்கின்றேனா அந்த தேடுதலை நான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றேனா அதான் கேள்வி வந்துட்டு இல்லாட்டினா பிள்ளைங்க வந்து உறவு இல்லாம போயிடும் நீங்க கடவுளோட உறவு இருந்துச்சுன்னா எந்த பிள்ளையும் வந்துட்டு இறை அழைத்திற்கு முடியா சொல்ல மாட்டாங்க வந்துட்டு ஆகியால் அந்த இளமை பருவத்திலிருந்து நாம் கடவுளோடு உறவை வளர்க்க வேண்டும் அதற்கு வந்துட்டு கண்டிப்பா நம்முடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெரிய பங்காற்ற வேண்டும் நான் சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் எங்க எங்க சகோதரர் மூத்த சகோதரர் வந்துட்டு அவர்லாம் கம்பஞ்சம் ஆத்திசாலா இருக்கும் போது நிறைய நிகழ்வு அந்த காலக்கட்டம் செய்யும் போது வந்துட்டு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி செவன் செய்யும் போது நான் எட்டு வயசு ஒன்பது வயசு தான் வந்துட்டு நாங்கள் எல்லாம் எல்லாம் ஜப கூட்டங்களில் சேர்ந்து கலந்து கொள்ளுது பைபிள் ஷேரிங் பழகும் போது தான் அந்த ஆர்வம் தானா வந்துச்சு வந்துட்டு ஏன்னா அண்ணன் போறாரு நம்மள போறான் கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க வந்துட்டு அது வந்து ஒரு பேக்கிச்சர் ஒரு ஃபேமிலி ஹாலிடே மாதிரி போயிட்டு வீட்டில் ஜபம் பண்றது அந்த ஒரு ஆர்வம் இருந்துச்சு வந்துட்டு அந்த ஆர்வத்தை இப்ப நம்ம கொஞ்சம் இல்லாம போயிருச்சு வந்துட்டு காரணம் நிறைய விஷயங்களுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம் இறை அனுபவத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை ஆகியால் குடும்பத்தில் நம்முடைய சமுதாயத்தில் கண்டிப்பாக ஜபம் செய்ய வேண்டும் நாம் மண்டியிட்டு மன்றாடும் போது கண்டிப்பாக இந்த அறுவடைக்கு ஆண்டவர் வேட்கையா வேலையா வேலையாட்கள் கண்டிப்பாக அனுப்புவார் ஆகியால் கண்டி ஒரே வழி தான் ஜெபிக்க தான் வேண்டும் சிஸ்டர் நீங்க நீங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க சிஸ்டர் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா பெற்றோர்கள் முதல்ல கடவுளை அவங்க லைஃப்ல வைக்கணும் அதே போல் பிள்ளைகளுக்கும் அந்த ஊக்கத்தை உருவாக்கணும் அவங்களுக்குள்ள பெற்றோர்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்காம சும்மா லேசியா வச்சிருக்காம அவங்க கிட்டயும் சில பொறுப்புகளை கொடுத்து அந்த பொறுப்புகளை அவர்கள் எப்படி நிறைவாக செய்கின்றார்கள் என்பதையும் அவங்க பார்க்க வேண்டும் அவங்க கூட பயணம் செய்ய வேண்டும் பாப்பர் சர் ஜான் பால் இரண்டாவது ஜான் பால் சொல்றாங்க லவ் மேக்ஸ் அ சீக் வாட் இஸ் பூட்னு உண்மையான அன்பு இருக்க வேண்டும் இப்பெல்லாம் நிறைய வந்து யார பாருங்க குடும்பத்திலயும் வச்சுக்கோங்க எல்லாம் ஒரு பொருளாகத்தான் நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களை அன்பு செய்யறமே வழிய உண்மையான அன்புல நம்ம செய்ய கிடையாது இந்த உண்மையான தூய்மையான அன்பு வந்து குடும்பத்தில் முதல்ல பறக்க வேண்டும் கணவன் மனைவி கிட்ட அது பிறந்தா அது வந்து நிச்சயமாக உங்க பிள்ளைங்களுக்கு அது ஷைன் பண்ணும் ஏன்னா உங்க பிள்ளைங்க நீங்க சொல்லுவீங்க கீழ்படி மாட்டாங்க கீழ்படி மாட்டாங்கன்னு அவங்க வந்து நீங்க கீழ்படி மாட்டுறாங்கன்னு தான் நினைக்கிறீங்க ஆனா அவங்க வந்து உங்களை அப்சர்வ் பண்றாங்க நீங்க கணவனும் மனைவியும் கீழ்படுறீங்களா ஈச்சா அது இருக்கு அப்படின்னு அவங்க பாக்குறாங்க நீங்க முதல்ல கீழ்படிஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள உங்க பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க சொல்லியே தர வேண்டாங்க அவங்களே பார்த்துட்டு பழகுவாங்க ஆக நம்ம வந்து உண்மையான அன்பு இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமா நல்லதையே தான் தேடணும்னு நினைப்போம் ஆக அந்த பெற்றோர்கள் தங்க பிள்ளைங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ள உண்மையான அன்பை வர வைக்கணும் அதே நேரத்தில் பிள்ளைங்களுக்கும் உண்மையான அன்பை ஊட்ட வேண்டும் அதான் நான் சொல்ல வரேன் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அந்த கீழ்படிதல் சொன்னீங்க தெரியுங்களா சிஸ்டர் பிள்ளைங்க வந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க அது முற்றிலும் உண்மை சோ இப்ப நீங்க இந்த பகிர்வுல இருந்து எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா நான் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு எண்ணையே நானே நம்ம இதை பண்ணல இத பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கே ஒரு விழிப்புணர்வு வந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு இப்ப அருமையான ஒரு பகிர்வு ரெண்டு பேரும் ஃபாதரும் சிஸ்டரும் இறை அழைத்தலை அரு அறிந்துணருதல் என்ற தலைப்புல வந்து முக்கியமான பல கருத்துக்கள் இன்னைக்கு எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கு நமக்கு உண்மையா சொல்றோம் அந்த டாபிக் பத்தி பேசினதுல நேரம் போனதே தெரியல நம்முடன் இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்ட நமது சிறப்பு விருந்தினர் ஃபாதர் வின்சனுக்கும் சிஸ்டர் ரீதாவுக்கும் சிஎச் சார்பில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்றோம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி உங்களோட சிலரோட கொஸ்டின்ஸ் வந்து நாங்க கேட்க முடியாம போயிடுச்சு நீங்க எங்களுடைய பேஸ்புக் பேஜுக்கு சென்று இந்த பாட்காஸ்ட மீண்டும் வந்து பார்க்கலாம் உங்களோட நண்பர்களோட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க மிக முக்கியமா இந்த கேத்லிக்ஸ் அட் ஹோம் கூப்பிருந்தது 
நம்முடைய வாலிப வயசுல அதை கேட்க பார்த்தோம் என்ன சிஸ்டர் அதை அழகா சொன்னாங்க பதிம வயதுலேயே அவங்க அந்த அதுக்கான விஷயங்களை ஏற எடுத்துட்டாங்க இப்ப அந்த பின்சன் அழகா சொன்னாங்க குடும்பத்துல வந்து நம்ம பெற்றோர்கள் அதை செய்யும் பொழுது பிள்ளைகள் அதுக்கான அந்த விடை கொடுக்கணும் அவர் சொன்ன ஒரு நல்ல விஷயம் கடவுளோடு கூட உறவுல இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பா எந்த பிள்ளைகளும் ஆண்டோடைய குரலை கேட்க முடியாம போகாதாம் அப்ப பெற்றோர்கள் தான் அதுல ரொம்ப முக்கியமா இருக்கிறாங்க இப்ப இந்த பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒரு என்கரேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த விஷயங்களை நம்ம மனதில் நெரிச்சுக்குவோம் இந்த இதோடு கூட எங்களோடு கூட பயணித்த இந்த ஒன்று ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை சமர்ப்பித்துக் கொள்கின்றோம் ஃபாதர் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முத்தாய்ப்பா உங்களோட ஒரு பிரேயர்ஸ் கண்டிப்பா தந்தை மகன் தூய் ஆவியாரின் பேராலே அன்பின் அறுவடை நாயகனே இதோ இந்த தேவ அழைத்திலுக்கு எங்களை மிக சிறப்பாக அழுத்தமைக்காக நன்றி கூறுகின்றோம் இன்னும் அதிக இளைஞர்கள் இளைய பிள்ளைகள் உமது குரலை தெளிவாக கேட்டு அந்த குரலை தங்கள் உள்ளத்தில் நிறுத்தி அதன் வழியாக நல்ல முடிவை தங்கள் வாழ்க்கையில் எடுத்து உமக்கேற்ற வாழ்க்கை வாழ அவர்களை வழி நடத்தியும் தொடர்ந்து இதற்காக அதிகமாக நேரத்தையும் செலவழித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து நல் உள்ளங்களையும் ஆசிர்வைத்து அவர்களையும் அவர் குடும்பத்தையும் வழி நடத்தியும் இவை யாவற்றையும் எங்கள் ஆண்டவராக கிறிஸ்து வழியாக மன்றாடுகிறோம் தந்தை மகன் தூய் ஆவியர் வழியாக மன்றாடுகிறோம் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் தேங்க்யூ